మన లెసను ఏమనగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి మనం నేర్చుకుంటే మొత్తం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది ఏపీ కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు ఏ రాష్ట్రమైనా కావచ్చు వాటిల్లో మొత్తం మూడు అంగాలు ఉంటాయి మూడు అంగాలు ఒకటి శాసనశాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖ న్యాయ శాఖ అంటే ఈ శాసన శాఖ అంటే శాసనాలను తయారు చేస్తుంది ఈ శాసనాలను తయారు చేసేదే ఏంటంటే శాసన శాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖ అనగా శాసనాలను అమలుపరుస్తుంది ఇది శాసనాలను అమలుపరుస్తుంది తర్వాత న్యాయ శాఖ అనగా ఆ శాసనాలను రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నాయో లేవో పరిశీలిస్తుంది ఏంటంటే న్యాయ శాఖ ఓకే మనం శాసన శాఖ అంటే వాటి గురించి అనేది మనం మాట్లాడితే ఈ శాసన శాఖ అనేది మనకు దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ద్విసభా విధానాన్ని అంటే శాసనసభను మరియు శాసన మండలి పద్ధతిని రాష్ట్రాల్లో ఏ చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టారు అంటే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ భారత ప్రభుత్వం చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ద్విసభా విధానాన్ని మనం అనేది అమలు చేస్తున్నాము అయితే కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో మాత్రము ఈ విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిర్ణయాన్ని వదిలేశారు అంతే కదండి ఇప్పుడు చూడండి శాసన దానికి ఉండాలి కానీ శాసన మండలి అన్ని రాష్ట్రాలకు ఉందా లేదు అంటే ఆ శాసన మండలి విషయం అంటే దీసభ విధానం అది ఉండొచ్చు ఉండపోవచ్చు అనేది అది రాష్ట్రాలు బట్టి మా ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన తమిళనాడుకు ఉంది ఏపీకి ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఏ రాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్కు ఉన్నట్టు వాటి లేవు అంటే ఏంది ఆ ద్విసభ విధానం అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం అది మన రాష్ట్రాల ఇష్టమే అది ఆ విధంగా ఆమోదించాలంటే పార్లమెంట్ ఆమోదించాలంటే వన్ బై థర్టీ మెజార్టీ ఉండాలి కోల్పోవడానికి ఏ అధికారం అనేది మనం అనేది ఫర్దర్ క్లాస్లో మనకున్నాం అయితే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే మనకు చూడండి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది భారత రాజ్యాంగంలో ఆరో భాగంలో కలదు ఎన్నో వాటికి నుంచి ఎన్నో వాటికి వరకు కలదు అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది నూట అరవై ఎనిమిది నుంచి రెండు వందల పన్నెండు వరకు ఈ ఆర్టికల్స్ అనేది కలవు దేనిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన వాటిల్లో మనకు ఆరో భాగంలో నూట అరవై ఎనిమిది నుంచి రెండు వందల పన్నెండు వరకు రాష్ట్ర శాసనసభకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను పేర్కొనడం జరిగింది ఓకే అండి తర్వాత మనకు ఆర్టికల్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏమని చెప్తుంది అంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ శాసన నిర్మాణం గురించి చెప్పడం అనేది చెప్ చెప్తుంది అంటే ఈ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే మనం ఏం చెప్పినాము భారత రాజ్యాంగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ఎన్నో భాగంలో ఉంది ఆరో భాగంలో అండ్ మరియు ఎన్ని ఎన్నో ఆర్టికల్ నుంచి ఎన్నో ఆర్టికల్ వరకు ఉంది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ టూ అని చెప్పినాం అయితే ఈ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే ఏందండి ఆర్టికల్ శాసన నిర్మాణం గురించి చెబుతుంది ఈ శాసన నిర్మాణం గురించి రాజ్యాంగంలో పేర్కొనడం పని జరిగింది ఎన్నో ఆర్టికల్ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ అయితే ఈ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ ప్రకారం మనం నోట్ పాయింట్లు ఏంటంటే రాష్ట్ర గవర్నరు అసెంబ్లీలో అంతర్భాగం కానీ ఇతడు అంతర్ ఇతడు అసెంబ్లీలో సభ్యుడు కాడు ఓకే అండి ఈ రాష్ట్ర గవర్నర్ అనేవాడు అసెంబ్లీలో ఒక అంతర్భాగమే కానీ అందులో సభ్యులు అంటే అందులో అసెంబ్లీలో సభ్యుడు కాడు అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి అయితే రాష్ట్రపతి ఏంటంటే ఈ పార్లమెంట్లో ఒక అంతర్భాగమే కానీ అందులో సభ్యుడు అనేవాడు కాదు అది అనేది మన వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆర్టికల్ గురించి మనం మాట్లాడితే రాష్ట్రాలలో శాసన మండలి ఏర్పాటు మరియు రద్దు విషయం గురించి చెప్పేది ఏంటంటే మనకు వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆర్టికల్ అయితే మనము ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే రాష్ట్ర ఎగు సభ అయినా మనం రాష్ట్ర ఎగు సభను ఏమంటాము శాసన మండలి ఈ దిగు సభ అయితే శాసనసభ అంటే శాసన మండలి ఎగు సభ లాగా క్రియా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్పినాము రాష్ట్ర రాష్ట్రాలలో శాసన మండలి ఏర్పాటు మరి రద్దు గురించి చెప్పినాం అయితే వన్ సిక్స్టీ నైన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ అనే ఆర్టికల్ రాష్ట్ర ఎగు సభ అయిన శాసన మండలి ఏర్పాటు రద్దు ప్రక్రియ గురించి మన రాజ్యంలో పేర్కొనడం పడిందని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే మనకు మనకు ఈ ఆర్టికల్ ఈ వన్ సిక్స్టీ నైన్ సబ్సెక్షన్ వన్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగానే రాష్ట్ర శాసనసభ టూ బై థర్డ్ వంతు మెజార్టీతో ఒక ప్రత్యేక తీర్మానం అని చేస్తే ఆ తీర్మానాన్ని పార్లమెంట్ ఆమోదిస్తే రాష్ట్రపతి అనేవాడు ఈ శాసన మండలిని ఏర్పాటు చేయవచ్చును ఏమని చేయొచ్చును ఏర్పాటు అనేది చేయవచ్చును ఓకే అండి
తర్వాత మనం వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆటి గురించి చెప్పుకున్నాం వన్ సిక్స్టీ నైన్ గురించి కూడా చెప్పినాం నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ ఈ వన్ సెవెంటీకి ఎయిట్ నుంచి ఏంటంటే విధాన సభల నిర్మాణం గురించి తెలిపేది ఏంటంటే వన్ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఈ విధానసభ అంటే విధానసభ అనేది తెలపడం జరుగుతుంది ఈ వన్ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అనేది దేని గురించి చెప్తుంది విధానసభ గురించి తెలిపే ఆర్టికల్ ఏంటంటే వన్ సెవెంటీ ఆర్టికల్ తర్వాత మనము వన్ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ గురించి మనం అనేది నేర్చుకుంటే వన్ సెవెంటీ వన్ సరే మనం అనేది వీటి గురించి అనేది మాట్లాడుకుంటే ఏం చెప్పిన వన్ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అంటే విధాన సభల నిర్మాణం గురించి మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ వన్ సెవెంటీ గురించి మా వన్ సెవెంటీ వన్ గురించి మనం మాట్లాడితే శాసన మండలి నిర్మాణం గురించి వన్ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ ప్రస్తావించడం జరిగింది దీని ప్రకారమే ఈ వన్ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగానే శాసన మండలి సభ్యుల సంఖ్య నలభై కంటే తక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలి ప్లస్ అలాగే రాష్ట్ర విధానసభ సభ్యుల్లో వన్ బై థర్డ్ వంతుకు మించకుండా గరిష్టంగా ఉండాలి ఓకే అండి ఈ వన్ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది శాసన మండలి సంబంధించిన నిర్మాణం గురించి చెప్తుంది అయితే ఈ నిబంధన ప్రకారమే శాసన మండలి సభ్యుల సంఖ్య ఫార్టీ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు మరియు ఆ శా ఆ విధానసభ సభ్యుల్లో వన్ బై థర్డ్ వంతుకు మించకుండా గరిష్టంగా సభ్యులు ఉండాలి అయితే ముఖ్యంగా ఏడు రాష్ట్రాల్లో ప్రెసిడెంట్ అనేది శాసన మండలి ఉంది ప్రెసిడెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ శాసన మండలి రద్దు చేయడానికి అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నారు అలా ప్లాన్ చేసినప్పుడు మనకేందంటే ఇది ఏపీ అనేది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది అందువలన మనకేందంటే అప్పుడు రాష్ట్రాల్లో సిక్స్ మాత్రం ఉంటాయి అవన్నీ సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనకనేది అవన్నీ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే మనం ఏంటంటే ఇక్కడ అనేది చూడండి అది ఏ రాష్ట్రాలు ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి మనము మాట్లాడుకుంటే ఈ శాసన మండలి అనేది మనకు ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర బీహార్ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఏమేమండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ తర్వాత మహారాష్ట్ర బీహార్ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి మన ఫస్ట్ ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ మనకేందంటే విస్త మనకేందంటే జనాభా కూడా ఎక్కువ అది తర్వాత మహారాష్ట్ర తర్వాత మనకేంది బీహార్ తర్వాత కర్ణాటక మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్లస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఈ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎన్ని కలవు అంటే మనకు మ్యాక్సిమం అనేది శాసన మండలి సభ్యులు అనేది నైంటీ నైన్ ఒకటి తక్కువ వంద ఏదైనా ఉత్తరప్రదేశ్లో తర్వాత మహారాష్ట్ర ఏంటంటే మహారాష్ట్రలో డెబ్బై ఎనిమిది బీహార్ అండ్ కర్ణాటక సేమ్ నెంబర్ అండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కానీ ప్రెసెంట్ మనకు ఫిఫ్టీ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మాక్సిమం గరిష్టంగా అయితే తెలంగాణలో అయితే ఫార్టీ జమ్మూ కాశ్మీర్ అయితే థర్టీ సిక్స్ అసలు యాక్చువల్గా ఉమ్మడి ఏపీలో ఈ విధంగా శాసన మండలి అనేది ఏర్పాటు అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో రావడం జరిగింది అయితే నందమూరి తారక రామారావు గారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో రద్దు చేయడం జరిగింది అంటే ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఫామ్ అయిన ఈ శాసన మండలి అనేది ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వ కాలంలో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో రద్దు కావడం జరిగింది మరలా కాంగ్రెస్ కమిటీ స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పుడంటే రెండు వేల ఐదులో అంటే మనకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మనకనేది స్టార్ట్ చేశారు అంటే రెండు వేల నాలుగులో ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అతను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సరే ఆ రెండు వేల ఐదులో స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఇది అమల్లో ఎప్పుడు వచ్చిన రెండు వేల ఏడులో అమల్లో రావడం జరిగింది రెండు వేల ఏడులో అమల్లోకి రావడం జరిగింది అయితే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు శాసన సభ్యు అంటే ఈ శాసన మండలి సభ్యుల ఎన్నికల విధానం గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ శాసన మండలి సభ్యులను ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ఎన్నికల ద్వారా విధానం ద్వారా ఓటర్లు ఎన్నుకుంటారు సరే మనకు వన్ సెవెంటీ వన్ ఏం చెప్పిన ఆర్టికల్ నెంబరు శాసన మండలి యొక్క నిర్మాణం గురించి చెప్పిన అయితే ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ వన్ మనకు మాట్లాడుకుంటే ఈ వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ అనేది మనకు ఈ శాసన మండలి యొక్క సభ్యుల ఎన్నికల విధానం గురించి చెప్తుంది సరే మనకు ఈ శాసన మండలి సభ్యుల ఎన్నికల విధానంలో మనం మాట్లాడుకుంటే వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ సబ్ సెక్షన్ ఏ చూడండి వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ అగైన్ సబ్ సెక్షన్ ఏ అనేది ఏం చెప్తా అంటే స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధుల నుంచి వన్ బై థర్డ్ వంతు మందిని ఏంటంటే ఎన్నిక చేయడం జరిగింది చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ సబ్ సెక్షన్ ఏ అనేది ఏంటంటే స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధుల నుంచి వన్ బై థర్డ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ సబ్ సెక్షన్ బి అనేది పట్టభద్రులు ఇప్పుడు చూడండి డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత 
మన త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే మనకు పట్టభద్రుడు సంబంధించింది అంటే ఒక ఓటు హక్కు కలుగుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే మనమే ఓటు వేయడానికి ఆస్కారం కలదు అంటే ఈ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్సిషన్ త్రీ సబ్సెక్షన్ బి అనేది పట్టభద్రుడు అనేది వన్ బై టూ వల్ వన్తో అనేది ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్సెక్షన్ త్రీ సబ్సెక్షన్ సి అనేది వన్ బై టూ వలు ఏంటంటే టీచర్స్ నేను కూడా అంటే టీచర్స్ అనేది తర్వాత రాష్ట్ర విధాన సభ్యుల చేత మనకి ఏంటంటే వన్ బై థర్డ్ అయితే ఏ ఆర్టికల్ అంటే వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్సెక్షన్ త్రీ సబ్సెక్షన్ డి ప్రకారంగా తర్వాత గవర్నర్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే వన్ బై సిక్స్ వంతు మంది ఎంపీ చేస్తాడు అది ఎన్నో ఆర్టికల్ అంటే వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్సెక్షన్ త్రీ సబ్సెక్షన్ ఈ ప్రకారంగా అయితే ఈ శాసన మండలి నిర్మాణం అనేది ఒక తాత్కాలికమైనది ఒకవేళ పార్లమెంటు ఒక చట్టం చేయడం ద్వారా దీనిని మార్చవచ్చు అయితే ఈ శాసన మండలిలో ఎలాంటి క్యాస్ట్ కానీ ఓసీ కానీ ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ బీసీ కానీ బీసీఈ కానీ ఏం లేవు ఓకే ఇప్పుడు మనకేందంటే ఇక్కడ తర్వాత మనం అనేది మాట్లాడుకుంటే ఈ గవర్నర్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే మనకు ఆంగ్లో ఇండియన్ కూడా ఇతను అనేది ఎంపీ చేస్తాడు ఏంటంటే త్రీ థర్టీ త్రీ యొక్క ఆర్టికల్ ప్రకారంగా ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అనేది ప్రస్తుతం ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అనేది అంటే ఏంది రాష్ట్రం ప్రతి రాష్ట్రం ఒక్కొక్క ఆంగ్లో ఇండియన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఆంగ్లో ఇండియన్ కానీ ప్రస్తుతం అనేది ఈ ఆంగ్లో ఇండియన్ అపాయింట్మెంట్ చేసేది ఏ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతుందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉత్తరప్రదేశ్ కర్ణాటక జార్ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర తమిళనాడు మాత్రమే ఈ విధంగా ఆంగ్లో ఇండియన్ అనేది ఎన్నిక చేయడం అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎన్నో ఆర్టికల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామంటే దాని వన్ సెవెంటీ వన్ గురించి ఈ వన్ సెవెంటీ వన్ గురించి మనకు నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ టూ ఏంటంటే మనం మాట్లాడితే వన్ సెవెంటీ టూ రాష్ట్ర శాసనసభల కాల వ్యవధి ఈ రాష్ట్ర శాసనసభల కాల వ్యవధి గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ రాష్ట్ర శాసనసభల కాల వ్యవధి ఎంత అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే పదవి కాలం ముగియక ముందే ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు ఈ గవర్నరు శాసనసభను రద్దు చేయవచ్చును అలాగే జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విధానసభ పదవి కాలాన్ని ఒక సంవత్సర కాలాన్ని పొడిగించవచ్చును ఓకే అండి ఈ వన్ సెవెంటీ టూ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది మనం దీని గురించి మాట్లాడితే రాష్ట్ర ఈ రాష్ట్ర శాసనసభల కాల వ్యవధి కాల వ్యవధి గురించి మాట్లాడతాం ఈ రాష్ట్ర శాసనసభల కాల వ్యవధి అంత ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ పదవి కాలం అనేది ముగియక ముందే ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు గవర్నరు శాసనసభ రద్దు చేయవచ్చును అలాగే జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విధానసభ పదవి కాలాన్ని ఒక సంవత్సరానికి పొడిగించవచ్చును కానీ అత్యవసర పరిస్థితి ఎత్తివేసిన తర్వాత మాత్రం ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువగా పొడిగించడానికి వీలులేదు ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువగా పొడిగించడానికి వీలులేదు ఓకే అండి ఇదని వన్ సెవెంటీ టూ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా కొన్ని హరతులని కలిగి ఉండాలి అంటే విధానసభకు పోటీ చేసే వ్యక్తి కొన్ని హరతలు కలిగి ఉండాలి ఈ వన్ సెవెంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా అంటే ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన హరతులు భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి ఒకవేళ చూడండి శాసన మండలి అయితే ముప్పై సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వన్ సెవెంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తానంటే ఈ శాసనసభలు అంటే ఈ శాసనసభలు మరియు శాసనసభలు సంబంధించిన సభ్యులు మండలి శాసన శాసనసభల సభ్యులు మరియు శాసన మండలి సభ్యులు సంబంధించింది అర్హతల గురించి మనం మాట్లాడతాను అయితే భారతీయ పౌరుడే కలిగి ఉండాలి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి ఆదాయం ఇచ్చే ప్రభుత్వ పదవిలో ఉండకూడదు అది శాసన మండలి అయితే ముప్పై సంవత్సరాలు కలిగి ఉండాలి ఇదనేది వన్ సెవెంటీ త్రీ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాలు రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాలు ఏంటంటే వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఈ రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాల గురించి మనం మాట్లాడితే ఏంటంటే రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాలు అనేది సంవత్సరంలో కనీసం రెండు సార్లు నిర్వహించాలి అంతేకాదు ఒక సమావేశానికి ఇంకో సమావేశానికి ఎన్ని నెలలు అనేది మించకూడదు అంటే ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు అనేది మించకూడదు అయితే ఎన్నిసార్లు అయినా సమావేశం కావాలని అంటే ఎన్నిసార్లు అయినా సమావేశం అనేది జరుపుకోవచ్చు అది గరిష్ట పరిమితి అనేది లేదు అయితే ప్రస్తుతానికి మనం సాంప్రదాయంగా సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు సమావేశం అనేది జరుపుతున్నామంటే కేవలం మూడు సార్లు జరుపుతున్నాము అది బడ్జెట్ సమావేశాలు వర్షాకాల సమావేశాలు శీతాకాల సమావేశాలు ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలు అనేది ఫిబ్రవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు ఈ వర్షాకాల సమావేశాలు అనేది జులై నుంచి ఆగస్టు వరకు తర్వాత శీతాకాల సమావేశాలు అనేది నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు అనేది జరపడం జరుగుతుంది అయితే ఈ రాష్ట్ర గవర్నర్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే మంత్రి మండలి యొక్క సలహా మేరకు విధానసభ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు మరియు రాష్ట్ర శాసనసభ 
అలాగే సమావేశంలో దీర్ఘకాలంగా వాదా కూడా వేస్తాడు మరియు ఏంటంటే రద్దు కూడా చేయవచ్చు మరియు రద్దు కూడా చేయవచ్చు ఏంటంటే ఈ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ పక్కన నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే రాష్ట్ర శాసనసభ మరియు శాసనమండలి సమావేశాలకు ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి రాష్ట్ర గవర్నర్కు అధికారం కలవు రాష్ట్ర గవర్నర్కు అధికారాలని కలవు ఓకే అండి మనకేందంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం ఏంటంటే వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అయితే రాష్ట్ర శాసనసభకు సమ రాష్ట్ర శాసనసభకు సంబంధించిన సమావేశాలు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే రాష్ట్ర శాసనసభ మరియు అంటే ఈ రాష్ట్ర శాసనసభ మరియు శాసనమండలి సమావేశ అంటే సంబంధించిన సమావేశాలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి రాష్ట్ర గవర్నర్ ఉంటాడు ఓకే అండి ఎన్ని ఆర్టికల్ ఇది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా అనేది మనం అనేది నేర్చుకున్నాం తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ ఓకే అండి మనకు వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ అయితే ఏంది రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాల గురించి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే రాష్ట్ర శాసనసభ ఈ మరియు ఈ రా శాసన మండలి యొక్క సమావేశాలు ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి రాష్ట్ర గవర్నరే ఉంటాడు తర్వాత మనకు ఆంగ్లో ఇండియా అనేది త్రీ థర్టీ త్రీ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా ఒక నియమిస్తారు ఆ ఏ రాష్ట్రాలు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు తమ మనకు తమిళ మనకి ఏదైనా తమిళనాడు తెలంగాణ ఉత్తరప్రదేశ్ కర్ణాటక జార్ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర అయితే ఇందులో రాజ్యాంగం నిర్ణయించిన కనిష్ట సంఖ్య అనేది అరవైగా ఉంచారు మనం అనేది మనకేందంటే అంటే ఇరవై మూడవ రాజ్యాంగం స ఉన్న చట్టం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ద్వారా ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేట్ చేయడం ద్వారా దానికి సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన కనిష్ట సంఖ్య సభ్యుల్లో అరవై కన్నా తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏంటంటే రాజ్యాంగం నిర్ణయించిన వాటి కన్నా మనకు వీటిలో సిక్కిం థర్టీ టూ గోవా ఫార్టీ మిజోరాం ఫార్టీ మరియు శాసనసభలు కలిగి ఉన్న కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అయితే ఢిల్లీ అండ్ పాండిచ్చేరి ఢిల్లీ అండ్ పాండిచ్చేరి అనేది ఈ విధంగా కలిగి ఉన్నాయి తర్వాత వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే శాసనసభ ఎన్నికలు తర్వాత సభను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి గవర్నర్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే అంటే సారీ రాష్ట్ర గవర్నర్ అనే వ్యక్తి అంటే ప్రత్యేక ప్రసంగం ఈ శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత సభను ఉద్దేశించి ఈ రాష్ట్ర గవర్నర్ అనే వ్యక్తిని ప్రత్యేక ప్రసంగం చేస్తాడు తర్వాత శాసనసభకు సంబంధిత ఈ శాసనసభకు సంబంధిత వ్యవహారాల్లో వ్యవహారాల మంత్రులు మరియు అడ్వకేట్ జనరల్ గల హక్కులు ఈ అడ్వకేట్ జనరల్ గల హక్కుల గురించి ఓకే అండి ఈ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఈ శాసనసభకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో మంత్రులు మరియు అడ్వకేట్కి సంబంధించిన విషయాల గురించి అనేది డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది